از زمان ساخت اولین لیزر بیشتر از 60 سال گذشته. از همون موقع ویژگی های عجیبش باعث شده بود که پای ثابت فیلم های علمی تخیلی باشه. هنوزم وقتی بهش نگاه میکنیم به نظر میاد یه ترکیبی از جادو و علمه. تو ویدیوی امروز یه نگاهی میندازیم به اینکه اصلا ماهیت لیزر چیه؟ از چه جنسیه؟ و اینکه پرتوهای لیزر دقیقا چطوری ساخته میشن؟ اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک هست که توسط آقای جواد مخبری تو جنوب کالیفرنیا تأسیس شده. زمینه فعالیتش ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و سنسورهای پیشرفته و رباتیک و اینجور موارده. این شرکت تو پروژه های بزرگ ناسا مثل شاتل فضایی دیسکاوری، مریخ نورد کیوریاسیتی و پروژه های پیچیده مهندسی پزشکی مشارکت داشته. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایتشون سر بزنید و لینکدین فیوتک رو دنبال کنید که تو بخش توضیحات همین ویدیو گذاشتم. اول باید چند تا نکته کوچیک بلد باشیم تا درک لیزر برامون ساده تر بشه. قبلا توضیح دادم که الکترونای یه اتم تو سطوح انرژی مختلفی قرار می گیرن. وقتی تو سطح اصلیشون هستن میگن اون اتم تو حالت پای است. وقتی هم که انرژی می گیرن و به سطوح بالاتر میرن میگن اون اتم از حالت پایه رفته به حالت برانگیخته. برای اینکه الکترون از یه سطح بره به سطح بالاتر، باید یه بسته انرژی یا کوانتوم انرژی دریافت کنه که مقدارش دقیقا برابر با اختلاف انرژی بین این دوتا سطح باشه. اما اتم تو این حالت برانگیخته ناپایداره. الکترون ها همون انرژی که گرفتن و به صورت یه فوتون پس میدن و دوباره برمیگردن به سطح قبلیشون. ولی یه حالت دیگه هم بین این دوتا وجود داره به نام حالت شبه پایدار. اتمی که تو این حالت قرار گرفته الکتروناش تو سطح اصلیشون نیستن اما خیلی هم دور نشدن برای همین مدت بیشتری میتونن اونجا بمونن مثلا فرض کنید وسط یه سطح شیبدار یه گودال کوچیکی وجود داره اون بالا هم یه دونه توپ داریم اونجا اونقدر شیبش تنده که توپ نمیتونه سر جاش بمونه اما تو این گودال کوچیک میتونه زمان بیشتری دوام بیاره بعدش فقط کافیه یه هول کوچیکی بهش بدیم تا دوباره سقوط کنه به سمت پایین. این گودال بین راه همون حالت شبه پایدار تو اتماست. دقت کنید که تو این حالت هم الکترون پایدار نیست. فقط یه کوچولو بیشتر میتونه دوام بیاره. موضوع بعدی که باید بلد باشیم گسیل القاییه. گفتم که الکترونی که به سطوح بالاتر رفته یه فوتون از خودش منتشر میکنه و بر میگرده پایین. به این عمل میگن گسیل خود به خودی ما به یه شکلی انرژی دادیم به این الکترون تا بره به مدارای بالایی حالا خودش به صورت خود به خود بدون اینکه ما کاری انجام بدیم یه فوتون گسیل میکنه و بر میگرده پایین اما یه نوع گسیل دیگه هم داریم که خود به خودی نیست بهش میگن گسیل القایی یا تحریکی فرض کنید یه اتم داریم که یه فوتون جذب کرده و برانگیخته شده یعنی الکترونش از سطح اصلیش رفته به سطوح بالاتر. اگه تو این مدتی که اتم برانگیخته است، یه دونه فوتون دیگه بهش برخورد کنه که انرژیش دقیقا به اندازه اختلاف انرژی دو تا سطح باشه، اون فوتون دوم باعث میشه الکترون برگرده به سطح اصلیش، یه فوتون دیگه هم منتشر کنه. پس یه فوتون به اتم برخورد کرده، اما دو تا فوتون آزاد شده که این دوتا کاملا شبیه همند. هم انرژی هن. فوتون اولی در واقع نقش همون هل دادن توپ تو اون مثال سطح شیبدار رو ایفا میکنه که باعث میشه انرژی توپ آزاد بشه این دوتا نکته بود که باید میدونستیم حالا بریم یکی از ساده ترین انواع لیزر رو با هم بررسی کنیم ببینیم چطوری کار میکنه اول از همه یه میله کوچیک داریم از جنس یاغوت طبیعی یا مصنوعی بلورای یاغوت از اکسید آلومینیوم ساخته شدن به اضافه اناسور دیگه ای مثل کروم. اینجا اتمای کروم نقش اصلی رو بازی می کنن. دو تا آینه هم داریم که دو طرف این میله نصب شده. یه لامپ هم اطرافش قرار گرفته که وقتی روشن میشه نورش وارد میله میشه. این نور ترکیبی از فرکانس های مختلفه. پس فوتون هایی با انرژی های مختلف داره. اتمای کروم فوتون هایی با انرژی مشخصی رو از این نور جذب میکنن و برانگیخته میشن اما چون تو این حالت کاملا ناپایدارن یه گسیل خود به خودی ضعیف انجام میدن و میرن به یه حالت شبه پایدار تو این حالت مدت بیشتری میتونن دوام بیارن 
حالا یه تعداد زیادی اتم تو این میله یاقوتی داریم که رفتن به حالت شبه پایدار چی باز شده این کار را انجام بدن؟ انرژی که از نور لامپ گرفتن اما این اتم ها مدت زیادی نمیتونن تو این حالت بمونن خیلی خیلی کمتر از یک ثانیه دوام میارن ما میخوایم قبل از اینکه گسیل خود به خودی انجام بدن مجبورشون کنیم گسیل القایی داشته باشن این کارو فوتون ها برامون انجام میدن بعضی از فوتون هایی که تو میله منتشر میشن انرژیشون برابر با اختلاف دو تا سطح اتم های برانگیخته است پس وقتی به این اتم ها برخورد میکنن باعث میشن گسیل القایی اتفاق بیفته در نتیجه علاوه بر فوتون اولی یه فوتون دیگه هم ایجاد میشه که دقیقا شبیه اونه هر کدوم از این دوتا باز خودشون میتونن یه گسیل الغایی دیگه انجام بدن از اون طرف هم اون آینه ها فوتون ها رو همینطور بین خودشون پاسکاری میکنن برای همین تو مسیرشون به اتم های برانگیخته بیشتری برخورد میکنن و جمعیت فوتون ها به صورت انفجاری زیاد میشه یکی از این آینه ها تمام پرتوهایی که بهش تابیده میشه رو بازتاب میکنه اما اون یکی طوری ساخته شده که ده بیس درصد پرتوها رو از خودش رد میکنه اون فوتون هایی که از این آینه عبور میکنن و از دستگاه خارج میشن همون پرتوهای لیزر هن. پس طرز کار یه دستگاه ساده لیزر رو فهمیدیم اما این نور لیزری که تولید میشه چرا یه همچین ویژگی های عجیبی داره؟ مثلا نور چرا قوه هر چقدر که قوی باشه تا یه فاصله محدودی میتونه جلو بره اما نور لیزر تا کیلومترها فاصله رو طی میکنه حتی لیزرهایی هستن که میتونن تا ماه برن و برگردن قدرت لیزر از کجا میاد؟ چطوریه که بعضی از لیزرها میتونن ورقه های زخیم فولاد و مثل پنیر ببرن؟ تمام ویژگی های لیزر به خاطر همون گسیل الغاییه چون تمام فوتونایی که با این روش ایجاد میشن هم انرژی و هم فازن یکی بودن فازشون به این معنیه که قله های این امواج با هم یکیه با همدیگه جلو میرن نور یه چرا قوه به صورت وسیع تو جهتهای مختلف منتشر میشه از اون طرف هم نورش ترکیبی از فرکانس های مختلفه اما نور لیزر یه باریکه خیلی متراکم از امواجیه که فرکانس و فازشون شبیه همه نور چرا قوه مثل جمعیت شلوغ و در همه یه مرکز خریده اما نور لیزر شبیه یه رژه نظامی خیلی منظم و مرتبه پس نور لیزر از نظر ماهیتی هیچ فرقی با نور یه لامپ معمولی نداره هر دوشون از جنس امواج الکترومغناطیسی هن. تنها فرقشون اینه که نور لامپ پراکنده و در همه با فرکانس های مختلف اما نور لیزر جوری تولید میشه که فقط یه فرکانس داشته باشه و اینکه تمام پرتوهاش تو یه جهت باشن اینجوری میشه که هم فاصله خیلی بیشتری میتونه طی کنه بدون اینکه پراکنده بشه هم به خاطر اینکه پرتوهاش خیلی فشرده شدن تو هم دیگه وقتی روی سطحی میفته میتونه انرژی خیلی زیادی بهش منتقل کنه دلیل اینکه اسم این فناوری رو گذاشتن لیزر برمیگرده به همین روش تولیدش کلمه لیزر از حروف اول این کلمات گرفته شده تقویت نور با گسیل القایی تابش حالا ببینیم لیزر چه انواعی داره طرز کار دو سه تاشون هم بررسی کنیم لیزر ها انواع خیلی زیادی دارن اما خب اصول کار همشون همونه که دیدیم هر دستگاه لیزر یه بخش اصلی داره به نام محیط یا مدیوم که فوتون های لیزر داخل اون ایجاد میشن مثلا تو اون لیزری که بررسی کردیم مدیومش یه میله از جنس یاقوته اصلی ترین کاری که باید انجام بشه اینه که به یه روشی اتمای این مدیوم رو ببریم به حالت برانگیخته یا از یه نور قوی استفاده کنیم یا از تخلیه الکتریکی یا هر روش دیگه چیزی که باعث تفاوت بین انواع لیزر ها میشه استفاده از مدیوم های مختلفه بر اساس مدیوم لیزرها به چند دسته تقسیم میشن گروه اول لیزرهایی هستن که مدیوم جامد دارن به اینا میگن لیزر حالت جامد مثل همون لیزر یاغوتی که دیدیم با ترکیب مواد مختلف میشه مدیوم های مختلفی ساخت که باعث میشه لیزرهایی با فرکانس های متفاوت تولید بشه نور لیزرهای حالت جامد بیشتر تو محدوده نور مرئی و فروسرخ قرار میگیره 
ویژگی مهمشون اینه که نوری که تولید میکنن پیوسته نیست به صورت پالس های کوتاه تولید میشه اون لامپی که دور مدیوم قرار گرفته شبیه فلش دوربین عمل میکنه با هر چشمکی که میزنه یه مقدار زیادی انرژی به صورت فوتون میده به اتم های مدیوم که بعدش گسیل القایی اتفاق میافته و نور لیزر تولید میشه دلیل اینکه نمیتونن نور پیوسته تولید کنن همین ساختارشونه چون اول باید بیشتر اتم های مدیوم انرژی بگیرن و برانگیخته بشن بعدش همشون انرژیشون رو به صورت فوتون های شبیه هم تخلیه کنن هر بار این اتفاق میفته یه پالس لیزر تولید میشه مزیت لیزرهای حالت جامد اینه که مصرف انرژیشون خیلی بالا نیست قطعات خیلی گرونی هم ندارن اما انرژی زیادی هدر میدن چون اون لامپ فلش فوتون با انرژی های مختلف تولید میکنه اما مدیوم فقط بعضی از این فوتون رو جذب میکنه کاربردهای خیلی زیادی تو صنایع نظامی و ماهواره و پزشکی و چیزهای دیگه دارن مثلا برای از بین بردن موهای زائد از همین لیزر رو استفاده میشه گروه دوم مدیوم گازی دارن که بهشون میگن لیزر گازی اینا با این هدف ساخته شدن که پیوسته باشن دیگه مثل لیزرهای حالت جامد به صورت پالس های کوتاه نباشن اولین لیزر گازی رو دانشمند ایرانی علی جوان ساخت که از گازای هلیوم و نئون برای این کار استفاده کرد این لیزر از یه لوله شیشهی تشکیل شده که داخلش 90 درصد هلیوم 10 درصد نئون سر و ته این لوله هم دو تا آینه داریم که یکیشون یه بخشی از پرتوهایی که بهش تابیده میشه رو از خودش رد میکنه وقتی یه ولتاژ بالا تو دو سر این لوله برقرار میکنیم الکترون ها از فلز کاتوت خارج میشن و میرن به سمت آنود تو مسیرشون به اتمای هلیوم که تعدادشون خیلی بیشتره برخورد میکنن و برانگیختهشون میکنن سطوح انرژی این اتما با بعضی از سطوح اتمای نئون یکسانه برای همین وقتی با هم برخورد میکنن انرژی اضافیشون رو میدن به اینا پس حالا اتمای نئون برانگیخته میشن بعدش عمل گسیل القایی تو این اتما اتفاق میفته که به همون شکلیه که در مورد لیزر حالت جامد گفتم پس دلیل اینکه این دستگاه میتونه به صورت پیوسته نور لیزر تولید کنه همین اتفاقاتیه که بین اتمای هلیوم و نئون میفته. اول اتمای هلیوم که تعدادشون بیشتره از طریق تخلیه الکتریکی برانگیخته میشن، بعدش انرژیشون رو میدن به اتمای نئون، حالا اتمای نئون گسیل القایی انجام میدن و نور لیزر تولید میکنن و انرژیشون رو از دست میدن. دوباره اتمای هلیوم از تخلیه الکتریکی انرژی میگیرن و میدن به اتمای نئون. این اتفاق همینطور دائما تکرار میشه. برای همین نور این لیزر قطع نمیشه، پیوسته است. ویژگیاش اینه که نورش تو محدوده نور قرمز قرار میگیره، هزینه نسبتا پایینی داره، اما طول عمرش کمه، قدرت خیلی زیادی هم نداره. برای همین بیشتر تو آزمایشگاه ها یا برای اهداف تحقیقاتی و اینجور چیزا استفاده میشه. هرچند نمونه های پرقدرتش هم هست. یه نوع دیگه از لیزرهای گازی داریم که احتمالا بیشتر اسمش رو شنیدید لیزر CO2 یا کربون دی اکسید. این یکی به جای هلیوم و نئون از این گازا پر شده حدود 20 درصد کربون دی اکسید 20 درصد نیتروژن بقیهش هم هلیوم البته نوع این گازا و مقدارشون بستگی به این داره که چه نوع لیزری با چه قدرتی بخوایم داشته باشیم نور لیزرهای CO2 تو محدوده فروسرخ قرار میگیره. اونقدر قدرتمند و دقیقه که ازش برای بریدن فولاد استفاده میشه. رو هر چیزی که بیفته زوبش میکنه. بدون اینکه خودش دیده بشه. به خاطر همین ویژگی ها کاربردای خیلی زیادی تو صنعت داره. گروه سوم مدیومشون مایعه که بهشون میگن لیزرای مایع. اینم اصولش تقریبا همونه. اما برای مدیومش از یه سری رنگای عالی استفاده میشه که توی مایع مخصوص حل میشن برای همین بهشون لیزر رنگی هم گفته میشه مزیتش اینه که با تغییر این رنگ حل شونده میشه لیزرهایی با فرکانسای مختلف تولید کرد یعنی قابل تنظیمه برای برانگیخته کردن مدیوم هم از یه نور شدید یا از یه لیزر دیگه استفاده میشه 
آخرین گروه یعنی گروه چهارم لیزرای نیمه رسانا هستند. برخلاف گروه های قبلی که معمولا بزرگ و گرونن و قدرت بالایی دارند، لیزرای نیمه رسانا خیلی ارزون و کوچیکن. تو این لیزرای جی بی یا خودکاری، بارکودخان فروشگاه ها، پرینترای لیزری، سی دی پلیرا یا خیلی دستگاه دیگه از این نوع لیزر استفاده میشه. ساختارشون شبیه دیودهای نوریه. برای همین بهشون لیزرهای دیودی هم گفته میشه. تو بحث نیمرسانه ها یه نیمرسانه های نوع پی داریم که کمبود الکترون داره یه نیمرسانه های نوع N داریم که الکترون اضافی داره. این دوتا کنار هم قرار میگیرن و وصل میشن به یه منبع جریان الکتریکی. حالا الکترون هایی که از ناحیه N میرن به سمت ناحیه P از خودشون فوتون منتشر میکنن. تو مرز بین این دوتا نیم رسانا از مواد خاصی مثل گالیوم آرسناید استفاده میشه که اینجا همون جاییه که گسیل القایی اتفاق میفته در نهایت یه باریکه ای از فوتون های هم انرژی و هم فاز از این ناحیه خارج میشه که همون پرتوی لیزره پرتوی ایکس یا گاما همجوری تو حالت عادی پر انرژی ترین امواج الکترومغناطیسی هن. حالا فرض کنید با همین روش گسیل القایی تقویتشون هم بکنیم چه چیز وحشتناکی میشه لیزر پرتو ایکس که خیلی وقت ساخته شده البته خیلی بزرگتر و پیچیده تر از لیزرهایی که تو این ویدیو دیدیم اما لیزر گاما تا جایی که اطلاع دارم هنوز ساخته نشده مرسی که تا اینجا همراه من بودید لطفا نظر خودتونم برام بنویسید